நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எங்கேயும் சமையல் வித் மீ கார்த்திக் நம்ம நிகழ்ச்சியில் டெய்லியுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டும் உங்களுக்காக புதுசு புதுசாக தரணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள்லாம் நிறைய ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணி ராத்திரி பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம் மக்களுக்கு என்ன வந்து புதுசாக இன்னைக்கு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதாவது இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு என்ன செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு சமையல் ஸ்டார் சமையல் தென்னாட்டு சமையல் அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டி வைத்தியம் இவங்க நாலு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் கார்த்திக் யோசிக்கிறீங்க நாங்களாம் எதுக்கு இருக்கிறோம் மக்களுக்காக புதுசு புதுசாக நாங்கள் யோசிச்சு அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் அவங்க சமைக்கலாம் ஒருத்தங்க <laughs> 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 இட்லி <laughs> 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 வேக வைக்காம எப்படி இட்லி வரும் இட்லி மாவுங்க அப்பா இட்லி வேக வச்சு எடுத்தாலே அது இட்லி தான் சே மாவு வேக வச்சு எடுத்தாலே அது இட்லி தான் இட்லிய மறுபடியும் வேக வச்சா அது மாவு ஆயிடும் அதனால இட்லிய வச்சு அப்படி சொல்லுங்க இட்லிய வச்சு அத பொரி பொரியா நறுக்கி அதோட வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்னு ஆட் பண்ண போறோம்ங்க இருக்குறது எல்லாம் சொல்ல நீங்க சொல்ல போற எல்லா இன்கிரெடியன்ஸ் ஆட் பண்ணி எஸ் அது ஒரு மசாலாமே ரெடி பண்ணி மக்கள் குடுக்க போறீங்க நீங்க அந்த மசாலாவோட பேர் என்ன வெஜிடபிள் இட்லி உப்மா வெஜிடபிள் இட்லி உப்மா சூப்பர் பொதுவாக இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டில் மீறிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அத்தனை நாள் உப்புமா பண்ணுவோம் தாளித்து போட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் அது வேறு ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் ஒரு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எந்தாக ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு வந்து அது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குன்ட்டு ஸோ அது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கேட்கலாம் இட்லி கேரட் கோஸ் கொடமிளகா மிளகாப்பொடி எண்ணெய் ஜீரகம் பட்டை பவுடர் வெங்காயம் உப்பு தேவையான பொருளை ஒன்றுனா சொல்லியாச்சு அடுத்து நம்ம செய்முறை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இட்லி நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாமா நறுக்க வேண்டியதான் நறுக்கி இட்டு பாருங்க இது செய்யறதுக்கு இட்லி கல் மாதிரி இருக்கணுமா ஏன் மெலிசர் தான் கூட வரும் இல்லைங்க கல் மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம போட்டு ஆனியன் கேப்சிகம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ண அப்புறம் கடைசியில் தானே இட்லியை போட போகிறோம் இல்லை இப்போல்லாம் எங்கள் இட்லி மெலிசா தோசை மாதிரி இருக்குது கேட்டால் மாவு சரியில்லை மாவு அரைச்சவன் சரியில்லைன்னு இடுறாங்க நல்லா கும்முன்னு இருக்கணும் இட்லி அப்படி இருந்தால் தான் கட் பண்ணி நம்ம வந்து கேப்சிகம்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த உப்பா பண்ணுவாங்கள சிம்பிள் ஸ்டெப் இட்லியில் அது சொல்லுங்கள் சும்மா வச்சு மே ஸ்டெப் சொல்லுங்கள் ரெடி பண்ணுவாங்க இட்லி உப்பா பண்ணுறதா இட்லியை உளுத்துண்டு எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு மிளகாப்பொடி இட்லி மிளகா அப்படி போட்டுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மிளகா அப்படி போட்டுண்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுண்டு உப்பு போட்டு லைட்டாக உப்பு ஏன்னா ஏற்கனவே இட்லியில் உப்பு இருக்கும் ஸோ லைட்டாக உப்பு போட்டுண்டு இந்த பெசர்னு இட்லி இது மாதிரி நறுக்க வேண்டாம் அது பெசரி விட்டுண்டா போகிறோம் அந்த இட்லியை போட்டுனாக்கா இட்லி உப்மா எடுத்து இட்லி உப்மா எடுத்து கடையில் வந்து அந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டு இட்லி அதில் தூக்கி விட்டு ரெண்டு கலர் கலர்னா இட்லி உப்மா ரெடி ஆமாம் ஆமாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உப்புமாவுக்கு இட்லியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ கடாயில் ஒன்றுன்னா போட வேண்டிய ஓகே கடாயை முதல்ல போடுவோம் ஸோ கடாய் நம்ம வந்து ஹீட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு தண்ணி வச்சுன்னு உடனே எண்ணெயை விட்டு ஒன்றுன்னா போட வேண்டியதான் சரி ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் எப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க இந்த மாதிரி இட்லியில் வந்து இந்த காய்கறிலாம் ஆட் பண்ணி நேற்று தான் கற்றுக்கிட்டேன் பட்டப்பொடி <laughs> பட்டை பொடியா பட்டை இருக்குல்ல ஆமா அது வந்து பொடி பண்ணி விக்கிறது இல்ல நம்மளே மிக்ஸில பொடி பண்ணி நம்மளே மிக்ஸில போட்டு அரைச்சு வச்சிருக்கோம் கரெக்ட் அதுக்கு அப்புறம் மிளகாய் கேப்சிகம் வெங்காயம் வெங்காயம் எடுங்க வெங்காயக்கு அப்புறம் மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ஓகே 
என்ன சுடானதுக்கு அப்புறம் ஜீரகம் போட்டோம் ஜீரகத்துக்கு அப்புறம் பட்டைப்படி போட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் மசாலா காக கரம் மசாலா காக இப்போ வெங்காயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் போடணுமா பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தான் பெரிய வெங்காயமே நறுக்கிட்டு ஓகே அத வதக்கிக்கோங்க நீங்க பொதுவா திருநெல்வேலி டிஷ் தான சமைப்பீங்க இன்னைக்கு பாம்பே டிஷ் இன்னைக்கு பாம்பே டிஷா என் தம்பி வைஃப் ஏ விட்டு கொடுக்கறாத இல்ல ஓகே ஓகே சோ புள்ளங்களுக்காக எதுவும் இல்ல எல்லாம் பசங்க சாப்பிடுறாங்க எல்லாம் பசங்க சாப்பிடுறாங்க சரி இன்னைக்காவது வந்து ஓபனா பேசலாம் இன்னைக்காவது வந்து உங்க வீட்ல நீங்க சமைச்சி என்ன செஞ்சி இருக்கீங்க அப்படினு யாரா ஏதோ சொல்லிருக்காங்க அப்படியே உண்டு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உண்டு அப்ப என்ன நினைப்பீங்க நீங்க இதுக்காகவே இன்னைக்கு வெறிதனமா வேற ஏதாவது ஒன்னு சமைக்கலாம் அப்படி மறுநாள் அன்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கு கதை முடிஞ்சு போச்சு ஓ நைட் தான் நீங்க அந்த மாதிரி மாஸ்மா சமைப்பீங்க தட் டே இஸ் ஓவர் சோ தி நெக்ஸ்ட் டே will be a nice day ஓகே நைட் டே என்ன பண்ணீங்க இட்லி தேங்காய் சட்னி தோசை புதினா சட்னி அந்த மாதிரி சீனி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவீங்களா பண்ணலாம் புஸ் ஏதா ட்ரை பண்ணி சாதம் பிடிதுனா as usual எப்பமே பண்றத பண்ணிடலாம் பரவாயில்ல ஊத்துக்கிட்டீங்க உங்க நேர்மையை பாராட்டி உண்மை எப்பவுமே வந்துரும் அப்படியா இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆனது அப்புறம் குடம்புல காடுங்க இதா குடகு மிளகாய் போட்டு அதை வதக்கணும்னா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு காய்கறியா போடு ஓ ஒண்ணொண்ணே ஆட் பண்ணி கடைசில நம்ம இட்லி ஆட் பண்ணு இட்லி ஆட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணப் போறோம் இட்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆட் அந்த விஷயம் சொல்லிறேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருப்பீங்க எனக்கும் வந்து நிறைய டிஷ் எல்லாம் சமைக்க தெரியுங்க ஒரே ஒரு சான்ஸ் நீங்க கொடுத்து பாருங்க எப்படி சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேணாம் நம்ம நிகழ்ச்சி முடியல ஒரு போன் நம்பர் வரும் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி சார் நான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சமைக்க போறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு சமைக்காதீங்க இன்னொரு நாள் டேட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட் நாங்க வச்சு அன்னைக்கு உங்க கூடுவோம் அன்னைக்கு நீங்க வந்து நம்ம செட்ல எங்க வீட்டு சமையல சமைச்சீங்கன்னா அப்படியே உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க உங்களை பாப்பாங்க வாவ் என்ன சமையல் சமைக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ஜாய் பண்ணலாம் உங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் சொல்லலாம் நான் இன்றைக்கி வருவேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கூட சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்களா பாம்பேயில் இருக்கவங்ககிட்டலாம் நான் பாம்பே வரைக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக நீங்களும் பரவணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா சமையலாக சமைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் வீட்டு சமையலுக்கு கால் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் எங்கேயும் இல்லைங்க நம்ம ஆஃபீஸ்க்கே நீங்கள் வரலாம் ஓகேவா கேரட் ப்ளீஸ் க்ரீஸா ப்ளீஸ் சொன்னேன் ப்ளீஸ் சொன்னீங்களா க்ரீஸ் எங்கே ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகம் போட்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கேரட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு எல்லாமே வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுது கேரட் மட்டும் திருவுனது கேரட் வந்து வதங்குறதுக்கு லேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க கேரட்டு பீட்ரூட்டு துருவினா சீக்கிரமாக ஆகிடுவாங்க துருவினா சீக்கிரமாக கேபேஜ் கேபேஜ் அதாவது கோஸ் அதிகமாகுது <laughs> 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 வேற ஏதாவது பண்ண போனீங்கன்னா இது கருவி போயிடும் நிக்கணும் புரிஞ்சிட்டு சோ நீங்க டிவி பார்க்கலாம் பார்க்க கூடாதுன்னு இல்ல டிவில நீங்க பார்க்கறது நல்லா சமச்சிட்டு பண்ணா ஒரு கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் கொஞ்சம் அடி பார்த்துட்டு வந்து என்ன என்ன தான் சொல்றாங்க கொஞ்சம் வால்யூம் ஏத்திட்டு வந்து சமைக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு நீ டிவியே இப்படி பார்க்க கூடாது அடேடே இவே ஏன் இப்படி அழுறா பாவம் இல்ல அவ ஏன் இப்படி கொடுமை பத்துறா அப்படிலாம் நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணி அங்க நின்ந்திர கூடாது அப்புறம் நம்ம வீட்ல என்ன ஆச்சுன்றது மத்தவங்க பாப்பா முளகாப்பிடி முளகாப்பிடி ஸ்பூன் கா இது என்ன இது ப்ளேன் முளகாப்பிடி கிடையாது இட்லி முளகாப்பிடி ஓகே இட்லி மிளகாப்பொடி அப்படினு சொல்லி இட்லிக்கு நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு ஆ விக்கிறது அதையே பண்ணிக்கலாம் இல்ல வீட்ல அரைச்சீங்கனா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நாங்க வெளியில எல்லாம் பொருள் வாங்குறதுல எல்லாமே எங்க வீட்லயே தான் அப்படி நீங்க சொன்னீங்கனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இட்லி பொடி எல்லாம் வீட்ல ஒரு டப்பால எடுத்து வச்சிருவீங்க அதை நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அப்படி போட்டு சம்ச்சிங்கனா 
செம்மையா இருக்கும் அடிச்சு பெப்பர் கிப்பர் அதெல்லாம் போடணுமா இல்ல இல்ல உப்பு தான் உப்பு தான் போடணும் உப்பு இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு ஆல்ரெடி இட்லில உப்பு இருக்கு அதனால காய்கறிக்காக மட்டும் காய்கறிக்காக மட்டும் நம்ம உப்பு போடா போதும் இந்த மசாலா இருக்குல இந்த மசாலா இன்னொன்ன பண்ணலாம் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்லுங்க தெரியாதுல சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீ நிறைய ஷோ பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு நிறைய தெரியாது யா யா ஐ தாட் டு டெல் யூ செட் ஆக்சுவலி தி சேம் டயலாக் ஐ வில் டெல் ஃபார் एवरीवन நான் என்ன நீங்க ஏதா சொல்லுங்க இது தாங்க நான் சொல்லணும் நினைச்சேன் அப்படினா பரவால நீங்க முடிடிங்க நீங்க சோ இந்த மசாலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இல்ல இட்லி இல்ல நான் என்ன பண்றது தெரியல இந்த மசாலா வரைக்கும் நல்ல பண தெரியும் அப்படினா ரெண்டு பிரெட் வாங்கி நடுல அந்த மசாலா போட்டு வெச்சி கம்மன் சாப்பிட்டு கம்மன் ஸ்கூலுக்கு போய்டுவாங்க இல்ல வேலை ஏதா இருந்தா வேலைய முடிச்சுவாங்க ஈவினிங் பொறுமே இட்லி எல்லாம் வேக வெச்சி எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப வேக வெச்ச இட்லிய நம்ம இதல போட்டு ஆட் பண்ணலாம் வேக வெச்ச இட்லி தான் போடணும் ஓகேவா சாதாரண இட்லி எல்லாம் போட கூடாது குழந்தைகள் காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டா சாப்பிடலாம் இல்ல மத்தியான லஞ்சாவும் கட்டி குடுத்துறலாம் குழந்தைகளுக்கு ஓகே ஓகே சோ அந்த டைம் இருக்கும் தான் ஒரு ரெண்டு மீல் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் காலையில ஏந்திச்சி இது செய்யிறது எனக்கு ரொம்ப சுலபம் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கனா இத நீங்க நாளை காலையில உங்க வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க கட்டி குடுக்கலாம் இல்ல நான் சீரியல் பார்க்கணும் ப்ளீஸ் டிஸ்டர்ப பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்கனா சீரியல் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நைட் செஞ்சு வச்சிட்டு அவன்ல வச்சிருங்க காலையில சூடு பண்ணி சாப்பிடுங்க வெஜிடபிள் இட்லி ரெடி வெஜிடபிள் ரெடி 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 சொல்லுங்க வெஜிடபிள் இட்லி ரெடி வாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்து டிஸ்ப்ளேல வைக்க போறோம் ஆமா தானே எஸ் ஓகே டிஸ்ப்ளேல வைக்க போறோம் பாரு அதுமா சுட சுட இட்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுட சுட இட்லி அப்படினா எல்லாரும் ஆச்சரியமா பாப்பீங்க எங்க வீட்ல செய்யாத இட்லி அப்படினு சொல்லிட்டு அப்படி எல்லாம் இல்லங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி உப்புமா வெஜிடபிள் இட்லி உப்புமா வெஜிடபிள் இட்லி உப்புமா அப்படினு எல்லாரும் நினைச்சிருக்கீங்க இதுக்கு நான் இட்லி வந்து நான் வெஜ் நினைச்சிருந்தேன் இப்போதான் வெஜ் அப்படினு அவங்க சொல்றாங்க அப்படினு அப்படி எல்லாம் இல்லங்க வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா வெஜிடபிள்ஸ் அத ஆட் பண்ணி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் உப்புமா பண்ணிருக்காங்க இட்லி வெச்சு சோ கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு எல்லாரும் பிடிச்சிருக்கும் இது பாக்குறது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் சேமரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எல்லாம் போற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க சமைச்சீங்க அல்டிமேட்டான ஒரு டிஷ்ஷா இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பேல ஆவோ என்னோட தம்பி வைஃப் விஜி என்னன்னு சூப்பர் அப்படிங்க அவங்க விஜி ஓகே விஜி மேடம் நீங்க வந்து அங்க இருந்து இவங்க சொல்லி கொடுத்து இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மக்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லணும் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாவக்கா சமைக்கும் போது கொஞ்சம் புளி போட்டுட்டு அதை வேக வைங்க அப்ப கசப்பே இருக்காது ஓ அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டிப் என்னன்னாக்க குக்கருக்குள்ள நீங்க சாதம் வைக்கும் போது எலுமிச்சம் பழம் போட்டு குக்கர் வைங்க இல்லைனா புளி தண்ணி விடுவீங்கள அதுல வந்து புளியோ எலுமிச்சம் பழமோ போட்டுக்கோங்க அப்ப கருப்பாகாது குக்கர் யா ஓகே சமைக்காம இருந்தா சூசாவே இருக்கும் குக்கர் நான் அப்படி கேக்கலங்க டிப் அதாவது நீங்க சொல்ற அந்த ப்ராப்பர் டிப் எப்படினா குக்கர் இருக்கு இல்லையா ஆமா குக்கர்ல எங்க நம்ம போடுவோம் குக்கர்ல தான் அரிசி போடுவோம் ஒரு பீஸ் கீழே தண்ணி விடுறோம்ல தண்ணி விட்டு அது மேல தான் சாதம் பாத்திர வைக்க போறோம் சாதம் பாத்திரம் வைக்கும் போது சாதம் வைக்கும் போது பருப்பு வைக்கும் போது எல்லாம் அப்படியே பண்ணோம் டைரக்டா குக்கர்ல போடுற தண்ணி ஊத்தி அப்படி பண்றவங்க இருக்காங்க அப்படி பண்ணாம சாதம் வைக்கும் போது இந்த குக்கர் குக்கர்ல தண்ணி விட்டு ஒரு ஒரு புளி போடுறோம் இட்லி குண்டா இருக்கு இல்லையா இட்லி குண்டால தண்ணி விட்டு அது மேல தான் நம்ம ட்ரே வைப்போம் அப்ப நம்ம புளி விட்டுறலாம் அதே மாதிரி தான் குக்கர்லயும் இட்லி வைப்போம் இட்லி உள்ள குக்கர்ல வைப்போம் பட்ஜெட் காரணமாக ஒரு டபல் ஏ 2 சமஸ் எங்க வீட்ல இட்லி குக்கர்ல தான் வைப்போம் இது குக்கர் இட்லி தா குக்கர் இட்லி தான் அங்க அந்த எடுத்து வந்தீங்களா எஸ் ரெடிமேட் இட்லி இந்த இட்லிய வந்து நாங்க இன்னைக்கு சாப்பிட்டு ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணப் போறோம் நீங்க இதே போல ரொம்ப ஆசையா இருக்குங்க சாப்பிடணும் அப்படினா எங்க கிட்ட ஷேர் கேக்காதீங்க ப்ளீஸ் நீங்களே வீட்ல சமைச்சு சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஓகேவா திருப்பி இன்னொரு நாள் உங்க எல்லாரும் வந்து சந்திக்கலாம் உங்களே சேர்த்து நன்றி வணக்கம் அங்க அங்க சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் பை பை சொல்லுங்க பை பை டேக் கேர் டேக் கேர் விஜிடபிள் இட்லி உப்புமா சேர் எப்படி என்ன சொல்வாங்க கேளுங்க இட்லி பண்ணிக்கோங்க அத சின்ன சின்னதா நறுக்கி
அதில் ஜீரகம் போட்டுண்டு பட்டை பொடி போட்டுண்டு கேரட் கோஸ் போட்டுக்கோங்க வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொடமிளகா இதுவும் வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் உப்பு போடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஏன்னா கோஸ் வேக்கணும் இல்லையா தண்ணி தெளிச்சுட்டு அது வெந்த உடனே இந்த இட்லி நறுக்கி வச்ச இட்லி அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ரெண்டு பேரட்டு பட்டுங்க இட்லி உப்புமா சுவையான வெஜிடபிள் இட்லி உப்புமா ரெடி எங்க வீட்டு சமையல்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ்